Друзья, всем огромный привет! Меня зовут Дина. Сегодня вообще не цветочное видео. Канал называется «Минутка вдохновения», поэтому здесь не только про цветы. Связалась у меня вот такая кофточка. А нет, цветы я тоже поставила, бугенвилью поставила. Череночек белый бугенвилии у меня расцвел, представляете? Это мне ее полить, она уже что-то лапочки свесила. Смотрите. Вот это вот, это предцветники, кто не знал. А вот это малюсенькие. Ну. А вот это малюсенькие, это цветочки. Вот такой красавчик. В прошлом году не цвел, я обрезала свою бугенвилю белую, и вот она у меня, череночки все расцвели. Но я не об этом связалась. У меня вот такой кардиганчик, кофточка для доченьки. Вот сейчас хотела уже пришивать пуговицы, а потом решила вам показать. Здесь будут пуговки. Сейчас покажу, какие пуговки. Есть у меня такая коробочка. Наверное, такая коробочка есть у каждого. У каждой мастерицы. Столько там красоты. Смотрите, такие классные пуговицы. Это знаете, что это ракушка. Пуговки из ракушки. Вот у меня, короче, уйдет сюда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять пуговок. Пухнорки. Китайские пухнорки. Видите, какая пушистенькая. В две ниточки. У меня было четыре моточка. И от четырех моточков осталось только вот. Ну, это так. Ни о чем. И одна, нет, две, две вот таких дополнительных нити. Это я сейчас буду пришивать пуговицы, поэтому взяла ее. И был моточек вот такой беленький. Ну, светлый, кремовый. Тоже пухнорки. Почти весь ушел моточек на эти полоски. Вот, сейчас пришли пуговки, а потом покажу, как у меня на моей модели. Модель вернется из садика, и я покажу, как она выглядит. Сейчас еще покажу кое-что. Вот, я уже вязала, вязала подобную, но эту кофточку уже несколько растиралась тоже. Из пуха норки, видите, нашла ее мятую в шкафу у нее. Звезды мои тоже из остатков пряжи. Вот у меня было два моточка вот такой серенькой, была белая, розовая нитка, я их всех соединила, и вот такой джемперочек кофточка получилась ни одной рукой наверное неудобно расстегнуть сейчас покажу вот, расстегнула то одной рукой неудобно все аккуратненько ну, относительно вот так вот вот такая вот красотень у меня получается я же мастер на все руки и кукол делаю. <смех> Ладно, не будем, не будем хвастаться. А сейчас вяжу, видите, себе вяжу футболку. У меня просто на распродаже купила вот такие хлопковые нитки. Ну, это хлопок турецкий. Хлопок с примесью, потому что сам по себе хлопок очень грубый такой. Здесь с полиамидом, вот такая будет у меня футболочка. Но это только начальный этап. Вот. с блесточками для себя. Вообще я себе вещи все сама вяжу. У меня нету свитерочков, джемперочков, которые были бы куплены. А еще я всегда вязала из дорогой пряжи. Ну, дорог... я... я считаю так, что если я вяжу для себя, если я вяжу своими ручками, то я буду вязать ее из дорогой качественной пряжи. Но так как у нас сейчас понятно, какие отношения с Европой, у меня всегда была итальянская пряжа. Вот такую пихорку взяла, детский каприз. И добавила вот такой махер. Они по длине нити все совпадают. Вот, получилось что. Хочу себе связать кардиган. Вот. Посмотрим, что из этого выйдет. Это у меня пробничек. Это я подбираю, вот каким рисунком я буду вязать. Плотность высчитываю, на каких спицах. Ну, так, мне кажется, по цвету ничего совпадают. Так что придет моя мадам из садика, и мы померим. Покажу вам, как выглядит кофточка, кардиганчик, который я связала дочке. Ну вот. Все аккуратненько. Красота же получилась. Кто скажет, что не красота? Все, ждем модель. 
О, вот еще одна прошла помощница. Ни одно видео не проходит без нее, да, моя дорогая? Вот, вот такие красоты у нас. Да, дурашечка. Что там лижете? Покажи красавицу. 